വർഷം പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം സത്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പാഠമൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെന്ന സത്യം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടപ്രകാരം റബ്ബർ കൃഷിക്കായി പതിച്ചു കൊടുത്ത സർക്കാർ ഭൂമി പിന്നീട് റബ്ബറിലുണ്ടായ വിലയിടിവിനെ തുടർന്ന് ഖനനം നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതും ഉരുൾപൊട്ടലും മലയിടിച്ചിലും തടയാനായി മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറിലെ നിയമം സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്യവേ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാടമം ഹിൽ റിസർവിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയതും ആദ്യ പ്രളയത്തിന് ശേഷം തന്നെയായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം അസാധാരണ വേഗത്തിൽ നീക്കിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും മറ്റും വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന മറ്റൊരു ഉത്തരവിറക്കിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നു വിള്ളൽ വീണ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസമാണ് നിലമ്പൂരിലെയും വയനാട്ടിലെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമായത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാഥമിക നിഗമനം പശ്ചിമഘട്ട തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് തന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെയും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഖനനം അടിയന്തരമായ നിർത്തണം പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തണം പ്ലാസ്റ്റിക് കീടനാശിനി എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം പൊതുഭൂമി സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പ്രൊഫസർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അടങ്ങിയ സമിതിയുടെ പ്രധാന പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പശ്ചിമഘട്ടം ആകെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൻ ദുരന്തത്തെയാണെന്ന് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാഡ്ഗിൽ പ്രസ്താവിച്ചത് ഇപ്പോൾ സംഭവ്യമായിരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായ ഒരു വെയിലോ മഴയോ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഘടന ആകെ താറുമാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രളയം മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലുള്ളവർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ രീതികളും മലയിടിക്കലും പുഴ തുരക്കലുമെല്ലാം നാം പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളം എന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന എന്നിലക്കൊള്ളുന്ന പശ്ചിമഘട്ട നിരകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും പണത്തിനുമായി നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം പ്രകൃതിയെ പിച്ചു ചീന്തിയപ്പോൾ ആരും ഓർത്തില്ല പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ച് നാം ഉണ്ടാക്കിയതും നേടിയതും കെട്ടിപ്പൊക്കിയതുമെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് നിമിഷങ്ങൾ മതിയെന്ന് ഒരു പ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു പ്രളയം നമ്മെ മുക്കിക്കളയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ മാത്രം അവകാശങ്ങളല്ല